Salut à tous les amis, ici Fantaime les gros bateaux, plus connu sous le nom de Fanta, il y a un nouvel épisode de World of Warship. Je pense que pendant mes vacances, je vais essayer de vous en faire un par semaine, un petit épisode comme ça, de, de mon best-of avant de partir. Euh, Aujourd'hui, je vous avais promis le Mogami, le Mogami, ce navire euh, japonais euh, croiseur de tier 8. Ça va être vraiment, un, je pense, un beau combat. Alors, je pense pas que j'ai fait énormément de kills, mais ce qu'il y a, c'est que je suis tellement fier d'avoir compris comment il fonctionnait qu'il fallait que je vous montre comment ça marche. Voilà, toujours dans la dissimulation. Voilà, on va essayer d'avancer, on va spammer les tirs explosifs, faire prendre feu comme ça aux navires et euh, aux gros cuirassés euh, qui sont normalement des machines à découper contre nous. Mais on va essayer de les euh, brain, on va les brain les amis, voilà, c'est parti. Je me rends compte les amis que j'ai deux gameplays de Mogami, alors ça veut dire que j'ai probablement une autre partie qui est bonne, je ne sais pas si celle-là est vraiment très bonne, mais si j'ai pris la peine d'enregistrer la seconde c'est qu'elle est bonne aussi, donc je vous promets un autre replay avec le Mogami qui est, comme je vous disais, mon navire principal actuellement, puisque j'ai au moins une centaine de parties à faire, le grind un petit peu, enfin la progression et le farm dans ce jeu, quand tu veux approcher des tiers 10, bah, ça demande un petit peu de temps, c'est pour ça que je me spécialise actuellement au Mogami, je suis un joueur de Mogami, donc le prochain épisode, après celui-là, celui-là, je pense qu'on va faire un, un bon petit Mogami et puis un autre euh, euh, correct, hein, je sais pas lequel, on ne sait pas encore. Euh, donc, euh, on va avancer, je vais appuyer sur combattre et c'est parti mon kiki. Donc, il y en aura un autre. Je pense que le prochain, ça sera un spécial euh, Japon. Spécial Japon. Allez, c'est parti, on y va. Et bien sûr, au fur et à mesure, je vais débloquer plus de navires pour vous faire plaisir, bien sûr, et me faire plaisir également. On avance. Ok, ça, c'est le Fanta de maintenant. Et on a un navire qui est détectable jusqu'à 14 km. Donc en fait, on a un navire qui est quand même euh, de balèze, mais qui est quand même relativement furtif. Ça veut dire que je peux m'avancer à 14 km de mes adversaires sans être spot. Non, 10 km. 10 km, je crois. C'est 10 ou 14 Je crois que c'est 14. Hmm. Euh... Oh, dis donc, c'est sympa de voir ça, dis donc. Cette vue-là. Ok, euh, je me rappelle plus, je me rappelle plus, j'aurais dû regarder euh, la vitesse, mais tout, tout va se jouer dans le placement par rapport à mes adversaires. Ça veut dire que je vais faire en sorte déjà de me mettre à proximité euh, de quelques cuirassés. Pourquoi Pour ne pas être la cible principale, je ne serai pas la cible la plus dangereuse de mes adversaires. Euh, mais, euh, et en plus, je vais pouvoir les assister, ça veut dire que euh, je vais pouvoir empêcher éventuellement les destroyers de s'approcher d'eux. Je vais pouvoir euh, spammer les cuirassés adverses de munitions explosives euh, sans, <rire> sans euh, être forcément la cible principale puisque je, le, la moins dangereuse. Et euh, voilà, voilà comment ça va se passer. Et je suis discret, ça veut dire que là, même si je suis proche, mes adversaires ne me voient pas. Voilà, C'est aussi la magie de, ce, de, cet appareil, de cet appareil sublime qui est le Mogami. Au début, je n'aimais pas trop. Maintenant, je ne peux plus m'en passer. Je fais des super parties avec. C'est super jouissif. Par contre, je dois passer ma vie à regarder la minimap. Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile. Regarde, je suis repéré. Mais je vais redisparaître. Dans 20 secondes, je vais redisparaître pour lui. Voilà, je vais le spammer. Je vais les harceler. Ça ira très très bien. Ça ira très très bien. On va continuer. Hop. Attention, je me suis pris quand même un shot. J'ai pas fait attention de qui. Mais c'était pas mortel. Donc j'ai eu plutôt la chance sur ce coup-là. Ma, ma victime principale, ça va être les cuirassés. Hein. Le but, c'est vraiment de mettre le maximum d'incendies possible sur les cuirassés adverses. Poum. Pas d'incendie. Ah, c'est bien dommage. On insiste. J'insiste, monsieur, j'insiste. Regarde ça. Alors, c'est le sournois serpent. C'est le sournois serpent. C'est celui. Je navigue entre les montagnes, esquivant les adversaires, essayant de mettre une petite touche, un petit touche de harcèlement, une petite touche de harcèlement, tandis que mon adversaire ne me regarde pas et est occupé ailleurs. Voilà, c'est le, c'est ça quoi. C'est ça ce, ce, ce navire. <rire> Sans compter qu'il fait des, des, des dégâts plutôt. Extrême quoi. Regardez, déjà deux incendies sur le sur le sur le cuirassé. Le cuirassé qui vient d'éteindre. Là, si je, si je regarde bien, il vient d'éteindre. Mais il va reprendre feu dans pas longtemps si on insiste un petit peu. 
Et il ne pourra absolument rien faire. Voilà, deux incendies en une seule salve, les amis. Le serpent de feu, ouais, c'est ça. C'est ça, regarde là, le Nagato. Et en fait, ça, un incendie sur un cuirassé, autant ils sont durs à pénétrer, autant c'est hyper chiant pour eux. C'est hyper chiant, c'est comme un saignement, quoi. Et tu peux avoir jusqu'à 3 ou 4 saignements sur le même pont, entre guillemets, saignement incendie. Et j'essaye bien sûr d'en mettre le maximum possible. <rire> De sardines, de serpents De serpents Allez, on accélère. Ça touche, ça touche. A priori, le fanta du passé s'en foutait de regarder euh, les obus s'ils allaient, euh, allaient à destination. J'essaie de me repasser sur un mini-map, toujours derrière le Bayern pour pas être la victime principale. En plus, là, ça devient hyper dangereux en face. Le Bayern est mort. Hein. Euh, J'ai bien fait de me barrer. Tel un sournois petit serpent. Je me remets derrière la montagne. Je suis à une distance qui fait que les gens ne me voient plus déjà. Depuis une vingtaine de secondes. Voilà. Ça touche. Très bien. Attends. Je vais me remettre en vue, euh, en vue du fanta du passé. Parce que du coup on ne comprend pas comment je peux viser et qui je vise. Ok très bien. Bayern. Bayern. C'est bien. Bayern. Putain de navire. Un putain de navire. La, les cuirassés allemands qui ont été rajoutés avec le jeu, à part les deux derniers qui sont des navires fantasy, c'est-à-dire ce sont des navires de plan qui n'ont pas existé, qui auraient pu exister, qui sont des prototypes. Euh, ils ont tous existé, mais ils sont super forts. Ils sont super forts. C'est des machines à découper le beurre. Quoi. Et à découper les bateaux. Hop. Ok, lui est tombé. Très bien. Je sais pas si je fais un kill, hein, mais je pense que le harcèlement... Que je fais dans cette partie m'a tellement enthousiasmé que je me suis dit euh, voilà j'ai compris comment se servait de ce bateau ça m'arrange parce que j'en ai encore une centaine de parties à faire avec donc je voulais vous en, vous en faire part allez vas-y mogami vas-y meurs meurs il ne peut en avoir qu'un comme moi j'aurais pu passer à paix hein, mais euh, je n'ai même pas envie de me faire chier je suis un Spammer de munitions explosives. On accélère un petit peu. On accélère un petit peu. Bien sûr, quand ça sera terminé, je vous donnerai rendez-vous pour un autre gameplay. Il, a, il va y avoir un autre replay. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je vois que tu t'inquiètes. J'aurais voulu faire plus de navires. Peut-être des navires premium. Je vous invite à mettre en commentaire. Oh putain. Oh la ch... Oh, j'étais... Euh, heureusement qu'il a été euh, avisé, l'adverse, le, le copain. Je me demande si c'est pas lui qui m'a pas mis une touchette histoire de m'apprendre. Le Benson, il a failli crever quoi, par ma faute. Hop, on accélère. Hop, hop. Bien, bien la réception. Ah, dommage. C'est important dans les replays, je pense, d'accélérer. Alors, je sais pas si c'est le plus agréable pour vous, mais une partie peut être extrêmement longue. L'avantage c'est que je peux vous mettre deux replays euh, en 20 minutes, là où normalement une partie dure à elle seule 15-20 minutes quoi, en tout cas si elle se passe bien. <rire> Donc lui on va lui apprendre le, le respect à coup de, de munitions enflammées. Pas d'incendie c'est bien dommage, j'aurais bien mis un petit incendie, mais je crois qu'il est déjà au max des incendies. Et regardez ses points de vie disparaître, tel... L'argent sur le compte de ma femme. Voilà, il fallait que je la place. <rire> C'était la seule comparaison possible. C'était la seule comparaison possible. Misogyne à souhait, je l'entends. Je l'entends. Cela dit, euh, j'étais moi-même à une époque de ma vie euh, très dépensier. C'est pas évident de, de gérer son fric. Bon, enfin je dis ça, j'achète tous les navires premium qui traînent, mais à part ça, c'est quand même que des putains de dématérialisés, Fanta À qui tu crois que tu vas donner la leçon Un pigeon Voilà, c'est bon, il, faut, il fallait que justice se fasse, j'ai entendu ta voix, jeune justice warrior. Ok, le Kutuzov qui prend très cher. Allez vas-y mon grand, meurs. Meurs pour la patrie 
Et ça va être la fin de cet épisode. Putain, même pas de kill, bien sûr. Mais une belle partie. Et surtout, c'est pas évident de survivre. C'est pas évident de survivre quand on est en tier 8 et qu'il y a du... Euh... Bah non, on est en top tier. Donc là, ouais. Mais quand il y a du tier 9, c'est pareil. Hein. Il va falloir être discret et utiliser la dissimulation à son avantage. Là, je suis deg parce que le kill, je ne l'ai pas pris. Parce que j'étais un con et que j'ai pris mes munitions AP en pensant que ça serait mieux. Que ça serait mieux. Ah là là. Et eh bien les amis, ça sera un spécial Mogami, parce que euh, je me dis c'est mieux comme ça. Euh, je vais euh, rester sur cet appareil, puisqu'à priori j'avais un autre gameplay. Et euh, dans le prochain épisode, ça sera du cuirassé, ça sera du Congo. Je vois que j'ai ça en stock. Alors c'est vrai que des replays avec Fanta qui jouera correctement, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais là, regardez en face, quand même, on a du tier 9. On a Izumo, Idaloa, on a euh, Donskoy, on a pas mal de turpistes et on a du tier 10, on a le Yamato, le Yamato, les fusils les plus durs du, et les plus violents du... Enfin les canons les plus violents du jeu. Donc voilà, et moi Mogami j'arrive comme ça avec ma petite bite et puis euh, ça va être la punition, on va voir si ça va être la punition. Toujours est-il que voilà, aujourd'hui spécial Mogami et dans le prochain épisode spécial Congo, c'est les meilleures vidéos que j'avais en stock, c'était les meilleurs replays que j'ai pu euh, sauvegarder par rapport aux navires que je joue actuellement. Je vous promets qu'à mon retour de vacances je vous en ferai d'autres. Mais si vous voulez voir hein, des bons combats de cuirassés super épiques, parce que là on est dans du croiseur donc du fragile, on est dans du Mogami, du Mogami qui est le, 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 comment dire, le serpent euh, sournois, le serpent sournois Mogami. Il va falloir être beaucoup plus prudent parce que, euh, parce que voilà, on arrive dans des, dans des niveaux de partie où les cuirassés ne font qu'une bouchée de pain de nous. Donc je vais accélérer un petit peu et on va euh, prendre la mesure de cette partie qui, j'espère, va être intéressante. A priori, je m'étais endormi au début, euh, normal. Voilà, c'est parti c'est parti, attention, non, 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 oula, alors même topo, j'essaye de coller, j'essaye de coller à une bonne, euh, une bonne quantité euh, de bon, un bon gros Yamato, là. alors pourquoi <rire> le Yamato, regardez-moi comme il est beau, regardez-moi comme il est beau, putain, t'es beau Yamato, ah je ne peux pas, ah dommage, faites confiance au Fanta du passé, regardons, le fanta du passé qui vise. Je cherche ma victime et on n'a pas pu voir le Yamato. Ah, je suis déçu. Yamato. Bismarck, sublime. Tirpitz, très beau. Yamato, le plus beau, le plus magnifique, le plus dangereux du monde. Normalement, une salve de Yamato, c'est la mort assurée. Hein. Ou en tout cas, deux salves. Il a eu de la chance, ce petit Nonio Orleans. Orni Orleans. <rire> Normalement, il était mort. Il était mort. D'ailleurs, il va pas traîner. À mon avis, c'est... Euh Ok, j'ai décidé de tirer. Je le fais en AP cette fois-ci. Ce qui est euh, intéressant et même euh, raisonnable. Puisque j'ai touché. J'ai touché et je ne sais pas combien de dégâts je lui ai fait parce qu'il a complètement disparu. Voilà, voilà. On va accélérer un petit peu. J'aime bien m'aider des gens pour tourner. Ça permet de faire des dérapages contrôlés sur la coque des autres. Ok. Bien sûr, il y a quelqu'un dans sa fumée et j'attends éventuellement qu'il sorte au bout des 90 secondes un parti pour lui apporter la punition dont il a besoin. Puisque ça va être mon, mon boulot en fait de protéger les cuirassés de ce genre d'enfoiré. De, Attention Admiral Hipper, je charge les AP du coup puisque je l'ai vu arriver. Hop, euh, allez, vas-y, putain, il n'est pas en position intéressante pour moi, mais est-ce que je vais quand même tirer Je pense que je vais quand même tirer. Ou à moins que j'attende éventuellement. Oui Oh, j'ai bien fait d'attendre. Fais que je ne rate pas. Fais que je ne rate pas, RN Jésus Parfait Parfait. Par contre, ça, ça tangue bien, cette petite saloperie. Ok. Dommage. Bon, après, c'est pas mon, mon boulot de faire des citadelles. Moi, je suis censé foutre le feu aux adversaires. Je suis toujours pas, lin, pas loin du Yamato et ça m'arrange. Ça m'arrange parce que euh, ils ont d'autres choix à fouetter. Il faut savoir que dans les parties de T10, euh, quand il y a une, un Yamato dans la game, tous les adversaires euh, bon, sont obligés de te tendre des pièges pour pouvoir euh, te faire tomber. quoi. C'est la priorité, c'est le Yamato adverse. Ok, on accélère un petit peu. Je reprends la vision du Fanta du présent pour, euh, pour pas que vous ayez la germe. Et on y va. De Deum, Donskoy, Kurfürst connu sous le nom de la grosse saucisse. 
Voilà, traduction allemande. Approved by Fantasio. Attention New Orleans, ça c'est de la victime. Ça c'est de la victime. En explosif, ça devrait faire mouche quoi qu'il arrive. C'est pas mal, un petit incendie qui devrait peut-être finir. Peut-être devrait m'offrir le kill. Peut-être je suis en train de regarder désespérément. Est-ce que je prends le kill Est-ce que je ne le prends pas Fait que je le prenne, putain bordel. Oui, je prends le kill Ça c'est pas trop tôt, un kill <rire> sur cette chaîne. <rire> ah là là, attention un Shimakaze, destroyer de tier 10, un petit peu comme le... le, 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 le non c'était pas Umikaze, c'était le... Ah oh, putain, j'ai oublié son nom, juste avant. <rire> Mais en tier 10, Mindkaze pardon. Voilà, donc Shimakaze, c'est parti, j'essaye de, de mettre une... C'est pas évident de toucher un destroyer, hein. vraiment pas évident. Allez, vas-y mon coco. Pouah, putain c'est pas vrai, le gars est en feu Sur une partie tier 10, le gars est en feu, littéralement, c'est la folie Bon, en même temps, ça fait pas longtemps que j'ai enregistré ça. Et c'est vrai que plus ça va et plus je m'améliore, surtout ces jours-ci. Donc c'est un replay très très récent. Très très récent. Allez, on y va, on y va. Faut dire que je commence à le doser, le, le Mogami. On y va. Allez, vas-y, 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 mon gros. Fais-toi plaisir. Même les deux parties que j'ai fait hier soir, j'ai fait que deux parties parce que je me suis couché très tard pour, pour faire mes tournages. Mes tournages des vacances, j'ai euh, c'était très bon. Je ne vais pas sauvegarder, mais c'était très bon. Ça fait plaisir de se coucher sans être frustré de perdre. Euh, voilà, ça, une petite parenthèse existentielle. Attention, hein, regardons sur la droite, toujours sur la minimap. Les ennemis sont sur la droite. Je préfère qu'il y ait une montagne entre eux et moi, c'est normal. Et on va essayer de se rapprocher subtilement. Voilà. Prendre un revers. Prendre un revers. Ok, on accélère. <coughs> Fanta du passé, Fanta du présent. J'alterne. Pour bien voir tout ça. Allez, allez, allez. Tu peux le faire, hein, Fanta. C'est euh, le mot gamie du plaisir. Hein. Et un autre ad ad navire dont je raffole, c'est le Congo. Le Congo, en fait. Donc vous verrez ça dans le prochain épisode, ça va être un spécial Kongu. Euh, vous n'en verrez plus parce que je viens de passer au fuseau, le fuseau. Et euh, voilà, je vais commencer à bien grinder le fuseau parce que je vois l'objectif voilà, Yamato également. Les japonais sont très forts donc j'en profite, j'y vais à fond. Euh, donc profitez de ce, de ce prochain épisode qui va venir probablement la semaine prochaine sur le Kongu. Et puis après, on passera à d'autres gameplays. Et si vous voulez me voir jouer à un navire en particulier... N'hésitez pas à me mettre en descriptif de l'épisode. Et j'essaierai de faire le nécessaire pour y accéder. Oh putain Le cruiser qui a pris feu, mais c'est pas possible. Le mec, il fait 3 kills. 3 fucking kills. Le, fer... le, le serpent. Le serpent a frappé. J'ai même pas vu, putain. <rire> J'ai même pas regardé. Je <rire> suis désolé. <rire> Les gars, ils gèrent pas. Ils gèrent pas ces replays. Allez, allez, on y va. Faisons confiance au Fanta du passé. Regardons le visé. Il est fort. Il est plus fort que le Fanta du replay. Allez, vas-y. Vas-y, on accélère. Hop, voilà. Ah là, je suis en feu. L'Izumo, là. L'Izumo. On va lui mettre un petit incendie. Ça va bien aller. Allez, vas-y, vas-y. Tu peux le faire, Fanta. Enfin, ah, un petit coup à la cible, c'est un seul, c'est déjà pas mal. Tire pits, tire pits, on fout le feu à tout le monde, nous, on est des fous On est des fous Le feu On veut voir le feu, on veut voir le monde brûler Et là, ça se, ça se goupille plutôt bien dans cette partie, quand même. Elle a été un petit peu plus longue à montrer, mais en même temps, euh, les gens sont beaucoup plus prudents dans les tiers avancés. Tiers 10, faut savoir que le jeu euh, te punit beaucoup si tu perds des bateaux. Quand tu perds un bateau, le coût des réparations est énorme euh, en tir avancé. Ça oblige finalement à jouer un petit peu tous les tiers, même quand tu as, tu as gagné le jeu, entre guillemets, quand tu es en tir 10. Ok, le Zumo va, va tomber. Le petit incendie qui va bien. Si tu m'offres un quatrième kill, euh, alors là, je jouis dans mon slip. Je... Non, dommage. Hein. Ah, si, il aurait dû me l'offrir. Oh, regarde cette montagne qui me protège. Tu es tellement délicieuse, petite montagne. Ah là là, le serpent, le serpent Le serpent sournois Allez. 
Voilà, regarde, bien caché derrière cette petite montagne. Je peux le faire. Petite marche arrière. Aucune raison de s'exposer à deux tir pits en même temps. Le copain qui, a, qui tank, hein, bien sûr, personne ne me voit à cette distance. Par contre, le tir pits, lui, on le voit. Ok, c'est parti. Allez, on leur fout le feu. On leur fout le feu, les mecs. Là, je suis en marche arrière. Mais c'est pas grave, il est occupé, le tir pits. Euh, il est occupé avec. Euh, il a d'autres chats à fouetter. Et c'est certainement par moi. Alors, j'en profite. Tel un sournois serpent. Tir pits derrière aussi pareil. Hein. Tir pits c'est très dangereux. Je suis le moindre de leurs soucis. Je suis le cadet de leurs soucis. Ça devrait bien se passer. Idalois. Udalois pardon. Vas-y je regarde un petit peu où on en est. Dans la situation ça va bien se passer. On va accélérer. Putain déjà 3 kills j'y crois pas. Si tu m'en offres un quatrième c'est la jouissance. J'y crois pas trop, mais euh, je pense que je vais juste euh, enchaîner les dégâts. J'ai bien fait de la sauvegarder cette map. Hein, euh... <coughs> cette, euh, ce replay. Le petit incendie qui va bien. Qui fait chier l'adversaire, bien sûr. Je suis en feu. Attention. J'ai beaucoup de mal à gérer avec ce bateau les, euh, les destroyers. Vraiment beaucoup de mal. Ok, on accélère. Yamato en face, très très dangereux. C'est bien Yamato Non, il est avec nous, super. Hop, allez vas-y. T'as vu ces torpilles là qui, qui s'alignent euh, Il est bien ce, ce navire, hein. il est vraiment bien. Je cherche l'adversaire. Attention, un tago apparu. Un tago, un tago. Ok. Pour l'instant, je suis invisible pour lui. Je suis complètement invisible. J'en profite, bien sûr. J'abuse de cette situation. Parce que quand il sera occupé avec quelqu'un d'autre, j'aurai juste à lui mettre la petite touchette dont il a besoin pour... Euh... Voilà. Déjà, je préviens les copains. Tuez-le Tuez-le C'est enfoiré il, pour, il, il oserait peut-être me mettre en feu. Il oserait utiliser ma carlingue, abîmer ma carlingue. C'est tellement propre et tellement sublime, à peine rayé. Aïe, aïe, aïe. J'ai raté. Et je ne pourrais pas l'avoir. Je ne pourrais pas l'avoir. Inutile de perdre un tir. Ok. Lui, je peux. Alors. On va voir... Je balance, on accélère. C'est bien ça. Ah merde Ah oh, le boulet Heureusement personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. On accélère pendant que je fais la marche arrière, voilà. Boum, l'incendie qui va bien. Et la victoire et voilà les amis, c'est la fin de cet épisode sur le sournois serpent, le serpent sournois, le serpent de feu, le Mogami, vraiment un très très bon navire. Quand on a compris un petit peu comment ça marche et ce qui m'a permis d'apprendre quand même des nouvelles mécaniques du jeu que je ne connaissais pas, on en apprend tous les jours quand même. En attendant, j'espère que ça vous a plu et si vous voulez voir, euh, je vous donne rendez-vous dans un nouvel épisode. Euh, sur euh, le Kongu, le Kongu, donc du cuirassé japonais. Juste avant que j'aille un petit peu plus loin dans l'arbre des technologies, j'avais deux belles parties à vous proposer. Et bien, c'est très bientôt. Appuie sur un petit pouce bleu pour faire plaisir. Moi, je check depuis mes vacances, depuis mon téléphone portable. Je regarde sur Internet. Si ça t'a plu, ça me fait extrêmement plaisir. Je te fais des bisous et à bientôt. C'était Fanta.